Пане Назаре, я сьогодні зустріла одне з ваших інтерв'ю. Ви кажете про те, що ворог намагається часів яр взяти в лищата. І мені так пригадалося, що тактика зовсім не нова. Фактично те саме вони намагалися робити з Бахмутом, з Авдіївкою, з багатьма іншими нашими населеними пунктами, не тільки на Донеччині. Вдалося, я так розумію, нам ці спроби їхні відбити, але загалом яка ситуація по часовому яру і по бахмутському напрямку загалом? Так, звісно, ворог дещо використовує таку ж саму тактику у цьому прагненні до часового яру, як і у попередніх містах, які ви назвали. Звичайно, наші захисники не дають цим спробам ніяким звершитися. Наразі ж ситуація така, що ворог продовжує тиснути на всіх відтинках і ділянках, на напрямках Східного фронту. Ситуація загострилась, проте контролюється силами оборони. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник застередив свої основні зусилля на декількох напрямках. Це Бахмутський, Новопавлівський та Авдіївський. Ну, звичайно, він хоче створити значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має певні, певні тактичні успіхи. Відбувається, звичайно, з, 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 зміна, динамічна зміна обстановки. Російська армія не полишає спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому як артилерію, танки, безпілотники, класи різні тут використовуються. Також ворог, звичайно ж, продовжує використовувати авіацію, наносячи авіаційні е, ракетно-бомбові удари по всій цивільній інфраструктурі та забудовам. Ну і мета залишається незмінна ворога російської армії – це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Пане Назаре, я оце таке, коли про часів яр, я правильно розумію, що ворог намагається просуватися з, Богданів, з Богданівки і Іванівське, і, власне, таким, таким способом намагається його обійти? Так, звісно, ворог на сьогодні найгарячіші точки на тому напрямку – це Іванівське, часів яр. Ворог тисне на цьому напрямку. Також він намагається повернути свій контроль, свій контроль Кліщіївку. Ситуація контрольована поблизу міста Часів Яр. Сили оборони контролюють її. Ворожої армії в місті немає. Ворог намагається активно штурмувати селища Богданівка, Іванівське, щоб взяти якраз влищата Часів Яр. Того його, йому певною мірою не вдається зробити. Противник проводить штурми мобільними малими вогневими групами. Це гольфкари, квадроцикли і навіть кросові мотоцикли. Турмові і кажуть військові, тривають. пане Назаре, також, які доєднуються з цього відтинку, каже, всяке бачили, але щоб хата на нас їхала, ще не бачили. Це розповідають про те, як вони обшивають танки, зокрема, різними підручними засобами, для того, щоб захистити їх від удару наших дронів. Звісно, я так розумію, той танк геть зовсім не мобільний через ну, таке накриття, але я, ми жартуємо часто, але ця історія працює. Так, звісно, наші воїни шукають методи і способи їх знищувати. Було кілька спроб кілька тижнів тому, минулого місця один знищили. Ну, наразі появилися ще такі подібні колібінські екземпляри їхньої російської армії. Зараз намагаються придумати і вичислити механізм, як його знищити, але в них такі спроби є. Звичайно, ця техніка маломобільна, вона не поворотка. Вона ну, не пристосована до ведення якихось активних бойових дій. Це просто, щоб нанести кілька ударів і зникнути. Однак для наших дронів поки що вона, ну, ця, ця ціль не, не пробиваємо, але ми, наші захисники роблять все можливе, щоб їх поменшило на, на тому чи іншому напрямку. Є кілька вже варіантів, які от їздять якраз і на відео, ви показуєте, на різних напрямках з'явились такі от екземпляри. Угу. От такі майстри. А, давайте говорити про напрямок Авдіївський, а, більше туди про Очеретине. Силам оборони довелося відійти ще з трьох населених пунктів – Бердичі, Семенівка, Новомихайлівка – на більш підготовлені і захищені позиції. Що це нам дозволить, як це нам розв'яже руки, якщо можна так ставити питання? Ну, по першу чергу, це нам дозволить в першу чергу те, що ми зберегли позиції українських захисників там – там чи, чи в інших е, селищах були зруйновані, і тримати особовий склад було загрозою для життя наших військових. Підрозділи Збройних сил України і Сил оборони відійшли на більш підготовленіші та більш захищені позиції. 
ворог в першу чергу свій особовий склад і техніку не жалкує. А для нас, для наших українських захисників, навіть маленький відступ не є досить важливим у тактичному понятті. Він зберігає, перш за все, життя наших бійців. Тому було прийнято рішення командуванням на різних напрямках, якраз на тих населених пунктах, де що відійти для покращення потім нашого становища. Пане Назаре, я хочу, очередь... хочу запитати, ви кажете, а... що ворог не береже ні людей, ні техніку, але все одно кого береже більше? Да? Я так розумію, що все-таки техніку, аніж людей. Та тут, як медаль, має дві сторони. З одної сторони він і техніку не береже, і з другої сторони і людей не береже, тому що втратив ворога на нашому східному напрямку колосальні, як в живій силі, так і в техніці. Лише за підрахунками 85% втрат ворог несе і втрачає Господи. живої сили і техніки саме на нашому напрямку. Для прикладу і статистики, тільки за вчорашню добу було знищено на нашому напрямку 1037 окупантів. 590 одиниць військо озброєння і військової техніки, з них, зокрема, ще 20 танків, 20, 33 бойові броньовані машини, 24 одиниці гармат і мінометів і один засіб ППО. Ну і автомобільної техніки, там майже 20 одиниць засобів, реп, два засоби. Ну і велику кількість безпілотних літальних апаратів, це 490. Це від маленьких дрон, дронів, які є очима, так і до великих безпілотних літальних апаратів різних типів і класів і призначення. Я, пане Назаре, пам'ятаю, ще коли був Бахмут, тоді ті бої російські окупанти все одно... Потрохи, звісно, але намагалися шукати варіанти, як би здатися в український полон, розуміючи, що це єдиний фактично шанс вижити. Багато хто з них вже, власне, очевидно, і були обмінені. Зараз які тенденції? От коли в загальному, без деталей, чи намагаються вони здатися в полон? Є випадки не поодинокі, що їхні військовослужбовці, окупанти, вони і російської армії, і найманці різних країн світу, в тому числі, здаються в полон. Час від часу такі є, з ними працюють відповідні органи, е і державні, і всі, і всі решта, і потім ця інформація оприлюднюється для широкого загалу, але спочатку з ними працюють відповідні структури. Є випадки поодинокі, і по п'ять, і по двоє, і по троє. Масового такого, як раніше було, немає поки що, але він буде. Масова здача їхня в полон буде, звичайно. Пане Назаре, про Лиманський напрямок давайте поговоримо, про те, що відбувається там. Також Генштаб офіційно повідомляє, що е, атаки є, 13 атак за минулу добу ми відбили. Зрозуміло, що противник також використовує е, авіацію досить серйозно. Що відбувається там? Так, за минулу добу наші воїни відбили низку атак. Вони здійснені були противником за підтримки авіації. Це населені пункти Твердохліб, Веневське і Серебрянське лісництво Луганської області і Терни, Торське та Південна частина Зарічного Донецької області. Там ворог час від часу продовжує наступати на село Терни, зокрема цього напрямку, і намагається відтіснити наші сили оборони за річку Чорний Зеребець, однак успіхів в нього ніяких немає. Наші сили оборони стоять надійно і... У нас є певні здобутки на Лиманському напрямку, зокрема і в районі Требрянського лісництва. Це нам силам оборони вдалося покращити там своє тактичне положення, зокрема в районі Лиманського напрямку, це Серебрянське лісництво. Поки там вже від того лісу масштаб... нічого не залишилося, правда? Вирости новий, головне, щоб бойові дії закінчились. Да. Масштаби ми поки говорити не будемо, але є певні здобутки на тому напрямку. Да. Пане Назаре, я ще е, хочу вас запитати, звісно, про те, е, як тримаються наші бійці. Зрозуміло, що умови зараз не прості, особливо цей час, допоки ми чекаємо е, підтримки від наших західних партнерів, коли нарешті їм у руки приїде все обіцяне. Е, ясно, що зараз такий непростий час. Е, як тримаються, який бойовий стан, який, яка мотивація, в якому вони зараз настрої? Ну, наші бійці тримаються стан... Ну, за, як кажуть, задовільний в армії, військовослужбовці і сили оборони всіх підрозділів намагаються е, знищувати ворога на всіх напрямків. І це їм вдається, ви ж бачите щодня статистику, щодня воїни виходять і в ефір із настроєм того, що так, звісно, і чекають міжнародну допомогу, яка покращить 
ситуацію на, лі... на всій лінії фронту. Можна також і сказати, що ну, не тільки ворог штурмує наші підрозділи і наші позиції. Сили оборони також добре штурмують позиції противника, відбувають всі його оборонні рубежі, намагаються окупантів його вогневі точки. Ми також здійснюємо і свої контрактуючі дії на тактичному рівні, займаємо їхні вогневі позиції, вибиваємо з певних рубежів. Тобто ситуація досить динамічна, непроста і вона постійно змінюється. Дякуємо величезне вам за те, що доєдналися, і всім нашим бійцям за те, що робите. Дякую величезне Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Дякую вам на все добре. Підполковник був з нами на зв'язку. До зустрічі в етерах. Дякую щиро.